أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الأمي العربي الكريم أما بعد Terem Müslümanlar, Cenab-ı Hak göz açıp kapayıncaya kadar bizleri nefsimizle baş başa bırakmaz. Hak düşüncesi istikametinde hizmete bizleri muvaffak eylesin. Duyguda, düşüncede, ruhta, anlayışta, idrakta bizi istikamete ulaştır. İstikamet insanı etrafında konuşuyor, onun etrafında dönüp duruyorduk. İnsanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle peygamberliğiyle ele alma, yüksek sıfatlarıyla onu tanımaya çalışma, bir yönüyle sıfatların ihatası içinde onu görmeye çalışma, Diğer taraftan arkasında olan kimselerin ona varma yolunda nasıl olmaları gerektiği hususunu yine ondan alacağımız çerçeve içinde belirlemeye çalışma. Bu mevzuda yerimizi tayin etme, ümmeti Muhammed olarak yerimiz neresidir? Birer birer bu hususları size sıralamaya çalıştım. Son bir hususa nokta koyarken Allah ahde eman verirse inşallah önümüzdeki derslerde onun talim ve terbiye hususu, yetiştiriciliği Rabbül Aleminden gelen o zatın o Rab sıfatına dayanarak terbiye adına ortaya koyduğu hususları size takdim etmeyi düşünüyorum demiştim. Yüksek sıfatları dediğimiz hususlar ahlak, fazilet, kemalat ve mezayasını gösteriyor onu. Hangi yandan bakılırsa bakılsa görülüyor ki insanlık o zatın Eşini, menendini görmemiş, görmesi de mümkün değildir. O ferdi ferit, yekta, cevher, 
Göte'nin dediği gibi Allah tarafından bir kere yaratılmıştır, bir daha da yaratılmaz. Bismarck benzer şeyi söyler. Kudreti sonsuz, senin gibi müstesna bir simadı bir kere sahayı vücuda getirmiştir, bir kere daha getirme ihtimalinden çok uzaktır. Allah dilese Hz. Muhammed Mustafa gibi binlerce insan yaratır. Fakat o varlıkta adeta olabileceği şeklin en alası, en mükemmeli, en yücesi, en güzeliyle zuhur ettiğinden daha ötesinde olmaz. Allah en güzeli yaratmıştır. İmam Gazali Hazretleri kainata bakar, kainattaki denge, düzen, güzellik, delalet ettiği manalar itibariyle şunu söyler. لَيْسَ فِي الْاِمْكَانِ اَبْدَعُوا مِمَّا كَانِ Kainat olduğu şekilden daha güzel olamazdı. Biz ekolojik dengeyi bozduktan sonra onun güzelliklerini, her yanıyla güzelliklerini biraz da anlamaya çalıştık. Biraz da anlamaya muvaffak olduk. Siz bütün insanlık kafa kafaya verseniz, kainattaki düzenden daha mükemmelini ortaya koyamazsınız. Şu ağaçlar, şu otlar, şu ormanlar, şu sular, şu hava, havadaki denge... Küreyi arz, güneşle arasındaki mesafe, sizler, sizin hayatınızdaki denge, çevredeki temizlik, yıldızlarla aranızdaki münasebet, bütün hendesi gücünüzü, riyasi gücünüzü, ilimler adına gücünüzü ortaya koysanız, bunun cansız tablosunu dahi meydana getiremezsiniz. Bu güzel kainatın güzel dellalı olan, andeli bizi işanı olan Hz. Muhammed Mustafa, kudret eliyle kainatın güzelliğine denk bir dellal olarak ortaya getirilmiştir. İhtimalden uzaktır, kudreti sani böyle ikinci bir vücudu meydana getirsin. Hz. Musa'lar olur mu bundan sonra bilemiyoruz. Muhal farz dedikten sonra bir Hz. Musa yaratılabilir, bir Hz. İsa yaratılabilir. Muhal farz dedikten sonra her şey caizdir. Bir Hz. Nuh yaratılabilir fakat kudret-i sani Hz. Muhammed Mustafa'yı yaratmaz bir kere. Biz peygamberliğin Efendimiz'le sona erdiğine inandığımız için ondan sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceğine de beraber inanıyoruz. Çünkü o Hatem-ül Nebiyyin aynı zamanda. Onun mükemmelliğinin bir buğdunu da zaten o teşkil eder. Çünkü büyüklük onda sona erdikten sonra Varlığı ille gaye olarak hilkat ağacının çekirdeği. Sonunda kendisi de bir meyve olarak geldikten sonra ağaç tamamdır. Artık yeni bir ağaca lüzum yok. Onun için peygamberlik de sona ermiştir. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Buyurur. Artık ne Musa gelir, ne İsa gelir, ne İbrahim gelir, ne de Nuh gelir. Allah'ın binlerce salat ve selamı. İnsanlığın iftihar tablosu. Aleyhi ekmelü tahaya Efendimiz üzerine ve onların üzerine olsun. Yüksek sıfatlarının aydınlığı içinde onu bir nebze görmeye, tanımaya çalıştık. Görüp tanıdıktan sonra şu hükme varmak istiyoruz. Hz. Muhammed Allah'ın Resuludur. Çünkü bu güzel kainatı ancak bu güzel sıfatlarla ittisaf eden bir insan dellal olarak temsil edebilir. Teşrifatçı olarak temsil edebilir. Allah adına buyurun gezin diyebilir. Ondan sonra da gezip görüp marifet dağarcıklarına bir şey koyduktan sonra şimdi üdhuluha aminin salimin deyip cennete davet edebilir. Kur'an'dan iktibasen aldığım bazı kelimelerle onun davetini ifade etmeye çalıştım. Allah bir gün diyecek size desin hepimize inşallah buyurun girin emniyet içinde güven içinde cennete. Çünkü siz dünyada emniyeti ve güveni temsil ettiniz. Rabbimin inayetine sığınarak başka hiçbir şeyimiz yok. Bir de mevzuun kutsiyetine. Siz bu kutsi mevzuları benden dinlemeniz itibariyle kendi şahsım adına diyeceğim. Belki dünyanın talihsiz insanlarından bir cemaat sayılabilirsiniz. Çünkü Hz. Muhammed Mustafa'yı anlatmak bana düşmezdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kendi zaviyemden ben meseleyi alınca ben ne bahtiyar insanım ki kapısının kıtmir olduğum halde bana kendisini anlatma fırsatı veriliyor. Bu yönüyle bahtiyarlığıma denk bir bahtiyarlık bilemiyorum. Ama sizin talihsizliğinize de teessür ediyorum, üzülüyorum, müteessir oluyorum. Çünkü onu anlatmak benim işim değildi. 
onu siz anlatabilecek birinden dinlemeliydiniz. O bakımdan da şunu demek isterim, benim sözlerimin ona gölge etmesinden ondan hicap ediyor, sizden de özür diliyorum. Çünkü yanlış anlatırım, onu tam aksettiremem. Çünkü o nur, nurdur, o varlığın sırrıdır, o bir ruhu sari gibi bütün varlığın içindedir. Onsuz varlığa canlı nazarıyla bakılamaz, hayatlar nazarıyla bakılamaz. Bundan sonraki şeylerde onun talim ve terbiye adına yanlarını arz etmeyi düşündüğümü size takdim ettim. O iyi bir aile reisidir demiştim geçen hafta fezzekeyi arz ederken. İyi bir talim ve terbiyecidir. Elinin altındakilerini en mükemmel şekilde yetiştirmiş, nasıl kendisi en güzeldir, yetiştirdiklerini de en güzel seviyede yetiştirmiş, yetiştirmiş ve onlara en güzel dedirtmiştir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İnsanlık tarihinde bir Ebu Bekir bulmak mümkün değildir bundan sonra. Bir Ömer bulmak, bir Osman bulmak, bir Ali bulmak, aşere-i mübeşşerenin diğer altısını bulmak, sahabe-i güzini bulmak, hatta bırakın sahabe-i güzini, haşe estağfurullah bırakın değil, onları siz kalbinizde en mütena yere yerleştirin de, tabiinin emsalini bulmak mümkün değildir. Bir Fuzeyl ibn İyaz'ı, bir İbrahim Ethem'i bulmak mümkün değildir. Bir Ebu Hanife'yi, bir Şafii'yi, bir Maliki, bir Ahmet bin Hanbel'i bulmak mümkün değildir. Daha sonra gelecekler arasında Beyazlı Bistamileri, Cüneydi Bağdadileri, Şahi Geylanileri, Nakşibendileri, Hazreti Şazelleri bulmak mümkün değildir. Onun medresesinde öyle aylar, güneşler, yıldızlar yetiştirmiş, yetişmiştir ki hadis diye rivayet edilen güzel bir söz vardır. Ulema ümmeti ke enbiya ibn İsrail benim ümmetimin alimleri, zahitleri, müttakileri, hakkı ermişleri beni İsrail'in peygamberleriyle at başı gider, hususi fazilette. Hadis imamları buna hadis demezler fakat güzel bir sözdür. İmamı Gazali gibi medar iftar insanları bünyesinde saklayan ümmeti Muhammed olma. Ümmeti Muhammed çerçevesi çok kutsi bir çerçevedir. Bu çerçeveyi elinize alın. Bu çerçeveyi dolduracak insanları semalarda pervaz eden melekler olarak bulursunuz. Ama muhakkaten tenezzül etmiş, aslımızı aydınlatan büyük dev mütefekkirlere, ruh insanlarına, irade devlerine kadar o kadar büyük insanlar yetişmişlerdir ki, emsallerini ancak göklerde bulabilirsiniz. Emsallerini ancak melekler arasında bulabilirsiniz. Bu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vergi, ona has, ona intisap etmenin netice ve semeresidir. Bu iş bitmemiştir. Bir kuraklık, bir çoraklık döneminden sonra bugün hazırlanan ve yarının nesli olmaya azmetmiş sizler arasından kim bilir ne Şahi Geylaniler, ne Muhammed Bahaudin Nakşibendiler, ne Hasen-i Şazeller zuhur edecektir. Ben vaaz kürsüsüne çıktığım andan itibaren hep onları bekledim. Zuhur ettikleri anda kendi kendime karar verdim. Nankör nefsimi ikna ettim. Allah'a ve Resulullah'a da söz verdim. Vazu nasihatıma istiğfar ederek rahleyi tedrisler önünü oturup onları dinleyeceğim dedim. Ve bekliyorum. Bekleme ümidim kırılmadan bekliyorum. Nerede bekliyorum? Cevadı kerim olan Allah'ın kapısında. O cevadı temsil eden Hz. Muhammed'in kapısında. Yılmadan, usanmadan, Akif'in ifadesiyle Subhu haşre kadar da beklemeye kararlıyım. Ama belli ki şefa zuhur ettikten sonra müstesna o nesilde zuhur edecektir. Ruh insanları, irade insanları, diyalektiği bırakacak, dedikuduyu bırakacak, lafı lafazanlığı bırakacak, hak ve hakikata dilbetli olacak irade insanlarını bekliyorum. İnşallah ben göremesem de içinizden çokları göreceksiniz onları. Onun terbiyesinde dedik terbiye. Terbiyeye intikal etmeden evvel onu isterseniz mübarek hanesinin başında bir aile reisi olarak ziyaret edelim. İnsanlığın başında rehber ve rehnuma, karanlıkları yırtan, delen, karanlık ordularını bozan, ışık ordusuna zafer kazandıran ışığın kumandanı. O yönüyle o işin başında. Muhteşem ümmet, ümmeti Muhammed'in başında. Ben ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim diyen zat, bir yerde ümmeti kendisine gösterilince buyuruyor ki bu hali Müslüm gibi kitaplarda, ben ümmetimi bütün ümmetlerden daha çok gördüm. 
İhtimal ki siz ümmetlerin en çok cennete girenlerini teşkil edeceksiniz. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. O ümmetinin başında ve aynı zamanda bir hane reisi olarak o aile efradının başında. Hatice'nin başında radıyallahu anha, Ayşe'nin başında, Sevde'nin başında, Ümmü Seleme'nin başında, Zeynep binti Cehş'in başında, Hazreti Hafsa'nın başında, kızı Fatıma'nın başında, Zeynep'in Rukiye'nin Ümmü Gülsüm'ün başında bir aile reisi, muhteşem bir aile reisi. Beraber elinizden tutayım diyemem, siz isterseniz onun elinden tutun. Her şeyde önünüzde onu görün. Arkasında namaz kılarken birinin onun arkasında namaz kılıyor gibi olun ki, başkasından gelen füyüzata değil, doğrudan doğruya, haktan ona gelen füyüzata mazhar olasınız. İmamların arkasında dururken bile sizin imamınızın da ona iktida ettiğini düşünün. Düşünün, bu hem imama bir kutsiyet izafesi olsun, hem de cemaate bir haddü payan, bir kutsiyet izafesi olsun. Cemaat öyle bir imamın arkasında dursun ki eşi menendi yok onun. Ve siz onun elinden tutun, onun hanesinde dolaşın. O en muhteşem bir hane reisidir. İrtali daribaka buyurup, yani dünyayı ukvayı bir gören insan, burası bir oda, orası da bir oda, beni bu odaya getirip koyan bir gün bana diyecek ki gel ya Muhammed öbür odaya. Bu odanın adı dünyaydı, öbür odanın adı da ukba, ahiret. Bu odada emek semek vardı, öbür odada da semere var. Allah'ın mutuflarından istifade var. Daha ötesinde cennetin binlerce sene hayatı bir tek dakika rüyeti cemaline denk gelmeyen Allah'ın sonsuz güzelliğini şu başındaki gözlerinle görme var. Ne istiyorsun artık? Çiçeklerinizin çehresini akseden, sizin çehrelerinizi akseden, güzellik duygularınızın çehresini akseden, güzellik anlayışınızın çehresini akseden, bütün güzelliklerin kaynağı Hz. Allah'ın cemalini görmeye namzetsiniz. Ne istiyorsunuz? Yerahul mu'minune bi gayri keyfin ve idrakin ve darbin min mitali. Darp, keyfiyet, misal, benzer, bahis mevzu olmadan müminler o gün Allah'ı göreceklerdir. Siz buna namzetsiniz. O da buna namzetti. Burada işim bitti denince de üveyk gibi kanatlandı. Allahum er refik alâ dedi. Ayşe adeta eteklerinden tutmuş çekiyordu. Gitme ya Resulallah. Bırakma bizi diyordu. Oysa bütün hissiyat hissiyatıyla teveccüh etmiş. Allahım artık yüksek yerdeki dostlar. Veraların veraların veraların veraların verasındaki dost. Allahım sen artık yeter dünya bana sen artık diyordu. İşte o haneyi gezerken onun elinden tutun siz. O irtihal buyururken bir odadan bir odaya geçerken dedim. Çünkü ölüm telakkimiz budur. İstidradi bazı şeyleri, dolayısıyla arz ettiğim bazı şeyleri getirip belki kafanızı karıştırıyorum. Paradoks saymayın bunları. Bazı İslami meselelere ışık tutmak istiyorum. Dünya ukva bize göre bir evin iki odasından ibaret. Biz böyle inanıyoruz, böyle inanın. Böyle inandı, böyle inandı ve böyle yaşadılar. Arkada bir sürü hicran içinde, hüzün içinde, hasret içinde kalp bıraktı gitti. Herkes ağlıyor ve sızlıyordu. Hane halkı ondan o kadar memnun idi ki hayatına birçok kadın girmişti. Bunlar değişik mülazalarla girmişti. Burada bir nebzesini arz edeceğim belli istifamlara cevap için. Fakat Rabbim inayet eder, imkan bahşederse, ileride niçin o kadar çoktu hususunu daha önceleri arz ettiğim gibi daha sonralarda arz etmeyi düşünürüm. Ama şimdi mevzum o değildir. Hanesinde olan mübarek zevceleri ve arkada kalan tek yavrusu Fatıma'sı hicran içinde inliyorlar. Herkesi bırakın. Sadece o mübarek türbesine gitti. Türbesindeki taşı toprağı, tozu toprağı başına saçıyor ve şöyle diyordu. Mâzâ alâ men şemme türbete ahmede ellâ yeşümme medez zemâni gavâliyâ subbet aleyye mesâibun lev ennehâ subbet alel eyyâmi sirne leyâliyâ Hz. Ahmed'in türbesini koklayan insana artık ne gerekir başka kokular arasın. Türbesi miskü amber kokar. Onun türbesini ziyaret gözden günahı götürür. 
onun türbesini ziyaret etmek ebedlere kadar misk kokuyor gibi geçtiği her yerde misk adeta kokmaya başlardı. Mâzâ alâ men şemme türbeti ahmedâ ellâ yeşümme medez zemâni gavâliyem Bütün hayat boyu artık başka koku koklamaya ihtiyaç bırakmayacak şekilde bulunan Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselâmın türbesini koklayana ne gerekir ki ondan sonra artık kendisine koku arasın, başka şeyleri koklasın durdun. Subbet aleyye mesâibul lev ennehâ Başıma musibetler döküldü. لَوْ اَنَّا سُبَّتْ عَلَى الْاَيَّامِ سِرْنَ لَيَالِيَا O musibetler gündüzler üzerine dökülseydi onlar simsiyah kapkaranlık gece olurdu diyor. Zira insanlık için onları aydınlatmak üzere tülü eden Hz. Muhammed gurub etmişti. Beşer yeni bir geceye doğru hızla kayıyordu. Yer yer zaman zaman o güneşin şafaklarına uğrayacaktı sabahında akşamında. Onun şafağı altında, o güneşin şafağı altında belki yeni ışık hüzmeleri yakalayabilecekti. Yakalaması mümkün olacaktı ama artık güneş batmış ve hava kararmıştı. Onun ifadesiyle güneşin ışığı, ışığına erenler ondan sonra artık o güneşi göremeyeceklerdi. Yer yer şafaklar önlerine çıkacaktı ama müceddiklerle çıkacaktı. Fakat kıyamete kadar hızla insanlık karanlığa doğru kayacaktı. Yanlış anlamayın. Işıklar vardır ama Hz. Muhammed Mustafa ışığı yoktur. Siz yıldızların ışığını görürsünüz. Onun olduğu zaman ışığı kaybolan yıldızların ışığını görürsünüz. Kennehu şemsu fadlin hum kevakibuha yuzhirne linnas yuzhirne anvareha linnas fi zulamim. Hepsi birer yıldızdır veya o gecenin ayıdır onlar. Güneş zuhur ettiği zaman onlar kaybolurlar. Güneş çıkmadığı zaman onlar görünürler. Siz güneşin olmadığı zaman görünen yıldızları göreceksiniz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onları olsun başımızdan eksik etmesin. Hüzünlü bir aile arkada bırakmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü öyle bir aile reisi yapmış idi ki herkes daha ötesinde bir şey aramıyor, daha ötesinde bir şey düşünmüyordu. Oysa ki dikkat buyurun. Vefat ettiği zaman o ailelerinin bütününe bile bir tek hane, bir ev bırakmamıştı. Hepsi birer odacıkta yaşıyordu. Ve bazı mazi yazarlarının beyanına bakılırsa sadece sağlık sütünden istifade edebilecekleri birer keçi kalmıştı. Gerisinde söz söylemeye ne lüzum var? Beytülmal'den kendilerine yapılan bir tahsisatla ancak hayatlarını sürdürebiliyorlardı. Belli bir dönemde onlar sabıkun evvelin dediğimiz ilk Müslüman olanlardan geri alıyorlardı maaşlarını Hz. Ebu Bekir döneminde. Çünkü o kadar yeter deniyordu. Allah Resulü ciddi bir kanaat içinde onların geçimlerine, bakımlarına bakıyordu, bakım ve görümlerine bakıyordu. Ama Hz. Ömer ümmetin başına gelince farklı düşündü. Dedi ki ben sabıkun evvel, sabık evvelin dahi olsa Allah Resulü'nün zevcelerini sahih sahabiyle bir tutamam dedi. Onlar en ileride olanlarla beraber almalıdırlar alacakları şeyleri diyerek ele aleme on veriyor ise onlara da on vermeye başladı. Hz. Ömer burada isabet etmiş miydi? Efendimiz'e muhalefet etmiş miydi? Hz. Ebu Bekir'e muhalefet etmekle durumu muhalefe sayılır mıydı bunu bilemem ama Hz. Ömer'in Allah Resulü'ne olan saygısı öyle yaptırıyordu. Bir iştihat etmişti. O iştihattan sevap kazandığında şüphe yoktu. Zannediyorum siz de olsaydınız Allah Resulü'nün evinde bir, her gün bir bardak sütle iktifa eden ve onlardan bir tanesinin ifadesiyle biz çok defa ayı bir görürdük, bir daha görürdük, bir daha görürdük. Hz. Muhammed'in evinde ne ocak yanardı ne de su kaynardı. İşte bu hane... Bu hanede yaşayan insanlar Efendimiz'den sonra hicran içinde kıvranıyorlardı. Bu nasıl aile reisiydi? Nasıl aile reisiydi ki hoşnutsuzluğun rüyası bile o evde yaşanmamıştı. Hülyası bile o evden içeriye adım atmamıştı. O evde realite planında mutluluk vardı, saadet vardı. Denebilir ki Hz. Muhammed Mustafa'nın evi yeryüzünde kurulmuş saadet evlerinin zirvesiydi. Zirve bir evdi saadet. Tafsilatını ileride Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği bir imkanla ele almayı düşündüğüm bir hususu size vaat ettim. 
Yalnız kısacasını arz etmeden geçemeyeceğim. Çok silik sözler piyasada geziyor. Günümüzde çok müminler bile batıdan ithal düşüncelerin tesirinde kalıyorlar. Taaddüt dediğimiz mesele. Ümmeti Muhammed açısından da bahis mevzu edilebilir. Poligami. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatı seniyesine çok kadın girmiştir. Ama enteresandır. Hayatı seniyesine giren kadınların bir tanesinin dışındaki hepsi o sıcak muhitte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkeklik adına fonksiyonunu eda ettikten sonra 53 yaşından sonra girmiştir. Hiçbir kadın arzusu olmamıştır Allah Resulü'nün. Sonra girmişlerdir. O mülahazaları arz edeceğim daha sonra. Bu kadınlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım riskle gelmişlerdir. Ganimet değildir bunlar. Çünkü o katiyen bu işi beşeri yönetmadı. Zira bu meselenin çehresinde beşerilik katiyen yoktur. Riski de şudur. Onlar arasında adaletle, hükmetmekle mükellef idi. Hepsinin gönlünü yapacaktı. Hepsini hoşnut edecekti. Allah bunu istiyordu. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette deniyor ki siz onlar arasında adilane davranamazsınız. Allah Resulü onlar için bile bir sürü işi içinde gerildikçe geriliyor ve onlar arasında adaletle hükmetmeye çalışıyordu. Diğer taraftan arizes, arızasız aile yuvasını sürdürmeye çalışıyordu. Zira o aile yuvası gelecekte bütün ailelerin terbiye yuvasıydı. O millet bütün kadınlık alemi o ailede gördüğü terbiyeyi alacaktı ve aldı da. Bugüne kadar asrımıza, çağımıza bulunduğumuz sahile dalgalanıp gelen terbiye, terbiye dalgaları, mevceleri o sahilden, onun dalgalandırdığı alemden gele gele asrımıza kadar ulaşmıştır. Onlardır. Bugün bizim bulduğumuz şeyler de onlardır. Bu itibarla arızasız o haneyi idare etmek çok zordu. Ama Allah Resulü sonunda hükmü arz edeceğim. Arızasız o haneyi idare etti ama çok zordu. Ezvacı tahirat idi onlar, temiz kadınlar, ısmarlama gelmişlerdi. Adeta Allah Celle Celaluhu nebisini ısmarlama gönderdiği gibi, hususi bir mayeden meydana getirip, sizin ufkunuzu astığı gibi veya ufkunuzda tülü ettirdiği gibi, bir güneş gibi doğurduğu gibi onları da onun için yaratmıştı. Ama bununla beraber o da onlar da muhtezai beşeriyet, beşere ait hususlar taşıyorlardı. Ve kadın idiler. Her şeyden evvel kadın idiler. Bu ceremesi çok ganimeti olmayan şahsı adına, şahsı adına ganimeti olmayan, şahsı adına menfaati olmayan, avantajı olmayan bu işi Allah Resulü büyük fedakarlıklar mülahazasıyla göğüslemişti, omuzlamıştı. Çok kadına ihtiyaç vardı Allah Resulü için. Zira Erkekler her zaman Allah Resulü'nü mescitte oturup dinleyebiliyorlardı. Mübarek sözleriyle aydınlanabiliyorlardı. Kur'an vahyinin izahlarını Allah Resulü yapıyordu, onlar da onunla aydınlanabiliyor, tenevür edebiliyorlardı. Ama kadınlar hanelerinde çok defa bundan haberdar olamıyorlardı. Kadınlara hususiyle kadınlıkla alakalı hususi mevzuları kim anlatacaktı? Allah Resulü'nün hususi hayatından, onun mübarek yatak odasındaki hayatıyla alakalı hususları, o mahrem dört duvar arasında cereyan eden hususları kadınlık alemine kim anlatacaktı? Bir kadının gücü yeter miydi buna acaba? Bir kadın hasta olurdu, alil olurdu, hayız olurdu, nifas olurdu, yeter miydi acaba gücü buna? Kadınlık alemine dini bütün esaslarıyla, disiplinleriyle, prensipleriyle intikal ettirmek için Allah Resulü'yle içli dışlı onun soluklarını duyacak, cildi onun cildine temas edecek, onunla aynı yastığa baş koyacak, onunla aynı havayı teneffüs edecek muallimelere, mürşidelere ihtiyaç vardı. Allah Resulü sizin için bu ihtiyacı göğüsledi, bu ağır yükün altına girdi. Ve izdivaç buyurduğu mübarek hanımların her birisi ayrı bir kabileden gelmişti. Ayrı ayrı kabilelerden. Bunlar içinde Kureyş vardı. Bunlar içinde ben Ümeyye'den kadınlar vardı. Bunlar içinde Haşim'den kadınlar vardı. Bunlar içinde Arap'tan, Kureyş'in dışında Arap'tan kadınlar vardı. Ve bunlar içinde Yahudi'den kadınlar vardı. Allah böylece diğer kabilelerle birer haytı vuslat tesis etti. Diyalog tesis etti. 
her kabileyle akraba oldu ve bu akrabalıkla ümmeti Muhammed şunu kazandı. Evvela her kabile cibilli olarak Allah Resulü bizim akrabamız nazarıyla bakıyor ve cibilli alaka duyuyordu. Beni Hüzeymen'in akrabası, beni Ümeyye'nin akrabası, beni Mahzum'un akrabası, Fulan'ın akrabası, Falan'ın akrabası, hatta Hayber Yahudilerinin akrabası, çünkü muhteşem kadın Safiye Validemiz oradan gelmişti. Yahudilerin bile bir yönüyle akrabası. Ve cibilli bir alaka duyuluyordu. Ne oluyordu cibilli alaka duyulunca? Herkes akraba olarak Allah Resulü'nün huzuruna çok rahat kapıyı vurmadan içeriye girebiliyordu. İhtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Peygamberle diyaloğunda vasıtalara, vesilelere ihtiyaç duymuyordu. Rahattı, bir akraba gibi giriyor, her meselelerini ona döküyor, şerh ediyordu ve İslam'ı öğrenme imkanını buluyordu. Ne olmuştu akraba olmakla? Her bir kadın validelerimizden, kendi kabilesi içinde, hususuyla kadınlar arasında, muhteşem bir mürşide, muhteşem bir muallime, bir öğretmen olarak vazife yapıyordu. Başka kim yapacaktı bu işi? Ne olmuştu? Hatırlarını koymuşlardı bu kadınlar. Kendi kabilelerinde hatırlarını koymuş, ağırlıklarını koymuş. Müslümanlığın daha seri intişar etmesine vesile olmuşlardı. Ne olmuştu bu kadınlar vasıtasıyla? Her bir kadın yüzlerce, Ayşe validemiz Hazreti Hafsa gibi kimseler binlerce hadis rivayet etmek suretiyle, hususuyla kadınlığa ait ahkamın hamelesi olmuşlardı. Mede taşımışlardı. Kadınlık alemi ebedlere kadar başlarını Ayşelerin, Hafsaların, Ümmü Selemelerin ayağının altına kaldırım taşı gibi koysa hakkını eda edemez onun. Çünkü biz dinimizi onlardan öğrendik. Hususıyla kadınlık olarak dinimizi onlardan öğrendik. Ve bütün bunlar için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dağlardan ağır bu yükün altına giriyor ve onların her şeylerine katlanıyordu. Bu görüyorsunuz ki cismani bir şey değil. Hele o sıcak çölde, daha 40-45 yaşında insanın işini bitiren o sıcak muhitte, 53 yaşından sonra hayatına giren 3-5 tane kadının kesretinden dem vurup Allah Resulü'ne ithal eylisanda bulunma, Salya atmadan başka bir şey değildir. Meseleyi araştırmıyorlar, bilmiyorlar, düşünmüyorlar, anlamıyorlar, idrak etmiyorlar. Veil olsun karanlık ruhlarına. Allah Resulü aynı zamanda bunlar arasında kılı kırk yararcasına hakkaniyet ve adalet içinde muamele yapıyordu. Evvel ve ahir zevceler ondan bahsederken şöyle diyorlar. Tirmizi gibi şemail sahipleri naklediyor. Kâne elyenen nâs dehâken ve bessâmen. Siz evlerinizde çok defa tafralı bulunursunuz. Biz onu şöyle tanıdık Allah Resulü'nü. İnsanların en yumuşağı yüzünüze bakarken daima güler ve daima tebessüm eder. Rica ederim. Evlerinde yiyecek şeyleri dahi bulunmayan, çok defa başlarını örtecek şey bulunmayan kadınlar, bulamayan kadınlar, tafraları olmaz mı bunların? Elbet de olur. Şiddetleri, hiddetler olmaz mı bunların? Elbet de olur. Ama bu şiddet ve hiddetin eserini hiç görmüyoruz. Zira o kadınlar bize, o kadınlar diyor, o bakımdan çok önemli. Kâne elyenen nâz, dehâken ve bessâmen, kâne efkehen nâs dinisâihim. Kadınlarıyla en çok latife yapan bir insandı. Kadınlarıyla en çok mehabeti peygamberiye, vekari peygamberiye rağmen, en çok latife yapan, en çok onlarla kaynaşan, bütünleşen, en çok onlarla içli dışlı olan bir insandı. Fakat buna rağmen mehabet çizgisi bırakıyordu. Zira o peygamberdi. Onun bıraktığı boşluğu doldurmak mümkün değildir. Ve işte bu yanıyla da o müstesnaydı. O kadar adeta onların arzuları takip ediliyor idi ki, dikkat buyurun, bir dönemde sevde validemizi bırakmayı düşündü. Belki bakamıyor, edemiyordu, göremiyordu. Belki başka mülahazalar da vardı. Kadın bunu duyunca Hatice validemizden sonra bir rivayete göre ikinci kadındı. Mekke'de daha aralarında nikah aktı yapılmıştı. Bir rivayete göre. Sevde validemiz bunu duyunca beyninden vuruldu. Araya ne vasıtalar koydu. Ve sonra Hüzur Risalet Penahi'ye geldi, şöyle dedi. Ya Resulallah, başka hiçbir şey istemiyorum. İstersen benim gelip hal ve hatırımı soracağın günü de 
Ayşe'ye verirsin. Ben onu Ayşe'ye verdim. Sen sadece beni rica ediyorum. Bahtına düştüm. Elini ayağına kapanıyorum. Beni nikahından tard etme. Peygamberin nikah altında kalayım diyordu. İstersen hayatı seniyenin sonuna kadar gelme diyordu. Öyle bir gönüllerine girmiş. Öyle bir taht kurmuş idi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bıraksaydı dahi Yunus'un taptıkın kapısına baş koyduğu gibi başlarını koyacak Sübhü Haşşe kadar bekleyeceklerdi. Hafsa validemize karşı küçük bir rahatsızlık oldu. Arzu ederse bırakılabilir dedi. Bu Hazreti Ömer'in kızıydı. Araya kadınlar koydu. Ne olur yalvarın dedi. Öyle savvam kavvam sahabinin tabiri bu. Hiç durmadan oruç tutan, hiç durmadan namaz kılan, geceleri sabahlara kadar inim inim inleyen bir kadın idi ki nasılsa Allah Resulü bir konuşma esnasında yani olması olur der gibi bir şey dediler. Araya insanlar koydu. Biri geldi aynen şöyle dedi. Ya Resulallah çok abidedir, çok zahidedir, çok savvamdır, kavvamdır. Namaz kılar, oruç tutar. Allah'a çok yakın görüyoruz. Değil Allah Resulü'nün onlara talip olması, onlar Allah Resulü'nden ayrılmayı ölüm sayıyorlardı. Zira gönüllerine taht kurmuş, işlerine girmişti. Onlarla çok bütünleşmişti. O mübarek, o yumuşak, o tabi, o fıtri hayatını onlarla öyle paylaşmış idi ki ayrılmaları mümkün değildi. Havaları çekilmiş gibi öleceklerdi. Zira kendinden sonra şunu görüyoruz. Ebu Bekir ve Ömer Ümmü Seleme'nin yanına gittiklerinde hıçkırıklarını tutamıyor. Hıçkır hıçkır ağlıyorlar. Kadın da ağlıyor. Ayşe'nin yanına gittiklerinde hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Onlar da ağlıyorlar. Ve bir ağlamalı dünya bıraktı Allah, Allah Resulü kendinden sonra. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu başta çok derin, silinmez çizgiler bırakmasından kaynaklanıyordu. Onların ruhlarında öyle derin çizgiler bırakmıştı ki Allah Resulü'nü unutmaları mümkün değildi. Beraber belki 6-7 sene yaşamışlardı ama bu 6-7 senede Allah Resulü sırlarına, kafalarına taht kuran bir nur gibi, bir sır gibi, bir ruhu sari gibi girmiş ve taht kurmuştu. Ayrılmaları mümkün değildi. Onu teneffüs etmeden adeta yaşayamıyorlardı. Benim arz etmek istediğim şey de budur. Bir aile reisliği yapmıştı ama o 6-7-8-9 diyorlar bir arada. Bu muhteşem, bu mübarek validelerimiz arasında en ufak huzursuzluğa, geçimsizliğe sebebiyet vermeden hükmümü arz edeceğim. O kadar ince, o kadar narin, o kadar kibar insan ki ölüm hastalığını hissetmiş. Zira vefatından birkaç gün evvel sahabe-i kiramın yanına çıkıyor. Hayatı sahabede görebilirsiniz, vefatine bevye bakın. Mübarek başını aşağıya doğru eğiyor ve gözlerinden şakı şakı yaş dökülüyor. Ötelere inanıyordu. Çok ötelerde inanıyordu. Ötelere bizim çok ötemizde inanıyordu. Ama bununla beraber arkadaşlarım dedi sahabiyle öyle bütünleşmişti ki muhakkaten dahi olsa onlardan ayrılmak ona hicran ve giran geliyordu. Çok acı geliyordu. Yüzlerine bakamıyordu. Onlar ağlıyordu, o da ağlıyordu. Bir insan Allah'la dünyada kalma arasında muhayyer bırakıldı. O Allah'a gitme yolunu ihtiyar etti deyince Ebu Bekir çocuk gibi ayaklarının bağı çözülüyor ve ağlıyordu. Çoktan haberi almıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu hastalık benim son hastalığım. Hayatı boyunca baş ağrısı iflah etmemişti. Sürekli başını ağır bir sarıkla sarar, minbere öyle çıkar, imamlarımızın mihrabına öyle geçerdi. En son bu şiddetli ağrı bayıltacak kadar oluyordu. Bir namaz için abdest alma esnasında üç defa bayıldığını Buhari Müslim kaydediyor. Üç defa kendinden geçtiğini, bayıldığını Buhari Müslim kaydediyor. İşte hastalığın böylesine kıskıvrak, onu avucun içine aldığı dönemde bile centilmenliğe bakın, kibarlığa bakın, ruhum feda olsun. Devcelerini topluyor onlara şöyle diyor, müsaade ederseniz, Minberine yakındı, mihrabına yakındı Ayşe validemizin hücresi. Hücre değil, cennetlerin köşkü. Bugün metfen içinde bulunan, metfun bulundu, mübarek toprak. İkbal'in ifadesiyle ben onun bir avucunu dünyalara değiştirmem. İşte orayı arzu ediyordu. Müsaade ederseniz Ayşe'nin hücresinde Arapça temrid denir. Hastalığıma ait bakım ve görümüm yapılsın. Müsaade ederseniz, 
kim kimden müsaade alıyor? Allah Resulullah kimin hakkı müsaade etsin? Müsaadenin ne demek olduğunu, vizenin ne demek olduğunu biz ondan öğrendik. Müsaadeyi o verir ve biz boynumuzu büker, belimizi kırar, müsaadeyi ondan alırız. İnce insan, narin insan, kibar insan, kadına öyle bir değer veriyor ki, feministler varsın bir kısım meseleleri heceleye dursunlar. Kadına öyle bir değer veriyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tahrir hadisesini vakti müsaade ederse arz edeceğim, göreceksiniz. Elinin tersini onlara doğru şayet gösterseydi, Allah onların bütün suratlarını ters yüz ederdi. Allah bütününü tedbir ederdi. Onlar odur, Allah Resulü de odur. Allah Resulü'nün Allah indinde nazı, sözü o kadar geçerlidir. Hatta menkibelerde vardır, üst surelerde vardır. Hasan Hüseyin Efendimiz mübarek sırtına binmişler de, demişler ki, aziz, mecid, şerif, kerim dedemiz. Falanın, falanların bindikleri deve sağa sola başını çeviriyor, şöyle affediyor. Bir af diyor Allah Resulü, Cibril yetişiyor. Bir daha desen af olmadı kimse kalmayacak diyor. Sözü o kadar nafizdir. Bu bir üsture ama yakışır ona. Allah indinde nasıl sözü o kadar geçerlidir. Çünkü o müstesna bir kâmeti bâladır ki insanlık eşini menendini görmedi. Buna rağmen kadınlarına diyor ki müsaade ederseniz temrid edilmek istiyorum. Hastalığımın bakım görümü Ayşe'nin hücresinde olsun. Kim kimden müsaade alacak? Buyur ya Resulallah diyorlar. Kalbi temayülleri var bir insan olarak. O hepsine müsavi derecede bakıyor. İncelerden ince davranıyor. Eğer birinin bir gece uğrar hal ve hatırını sorarsa hemen kalkıyor öbürünün de öbürünün de öbürünün de Enes bize naklediyor. Bir gece yatsı namazını kıldıktan sonra bütün hücreyi saadetlerin kapılarına gitti, vurdu, içeriye girdi, hal ve hatırlarını sordu. Kılı kırk yararcasına incelik gösteriyor. Ama dikkat buyurun, bir yerde halini Allah'a şikayet ediyor. Bir yerde istiğfar ediyor. Bir yerde adeta tevbe ediyor. Şöyle buyuruyor. Allahümme hâzâ kasmi, Buhari rivayet ediyor. Allahümme hâzâ kasmi fâ emlik, felâ telûmni fî mâ lâ emlik. Allah'ım bu benim taksimim. Elimden gelen budur. Hal ve hatırlarını sorma. Hepsine gülme, hepsine tebessüm etme. Fakat bazılarına karşı te- kalbi temayüllerin fazla. Sen bundan dolayı bunu yüzüme vurma. Beni kınama diyor Allah'ım. Bu ne inceliktir? Bu ne zarafettir? Sorarım size siz kızınız, bir diğer kızınız, oğlunuz, bir diğer oğlunuz arasında aynı inceliğe riayet edebildiniz mi? Varsa bazılarınızın iki zevcesi, ikisi arasında aynı inceliğe riayet edebildiniz mi? Soruyorum size. Mümkün değil. Kalbi temayül bu. İçinizden geçen şeyi saklamaya çalışır ve bunu marifet sayarsınız. Bunu dirayet sayarsınız. Bunu idare kabiliyeti sayarsınız. Ama o bunu Allah'a şikayet ediyor. Allah'ım bu benim elimden gelen taksimim. Elimde olmayan, beni aşan kalbi temayüllerim var. Onu sana şikayet ediyorum. Ondan dolayı beni levmetme diyor Allah'ım. Bu incelik adeta bütün latafetiyle onların ruhlarına nur gibi, sır gibi sirayet ediyor. Latafetiyle. Latif, incelik zaten latif demektir. Bu incelik bütün latafetiyle zevcelerinin ruhlarına sirayet ediyor ki, ondan sonra bir hüzün, bir hicran, bir hasret tablosu kalıyor arkada. Ağlamalı bir şey kalıyor. Sırayla teker teker her birerleri vefat ediyor. En uzun yaşayanı bile çok yaşamıyor. En uzun yaşayanı bile... Zannediyorum Ayşe validemiz, işte Hz. Ali döneminde radıyallahu anhum ecma'in. Hz. Ömer bu inceliği bize Buhari'deki bir şeyde şöyle anlatırlar. Ravi hadis Sa'd ibn-i Ebi Vakkas. Diyor ki Hz. Ömer, huzuru Risalet Fenai'ye girdim. Yanında kadınlar vardı. Akrabasından kadınlar da vardı. Kızları vardı diyemem çünkü kızları çok erken ölmüş. Allah Resulü'nün yüreğine birer mızrak gibi saplanıp gitmişlerdi. O, o noktada da imtihan görmüş, o nokta o nokta ile de yükselmesi gerektiği kadar yükselmişti. O beliyeyi göğüslemiş, ona sabretmiş ve yükselebildiği kadar yükselmişti. Zira kendinden sonra sadece Fatıma validemiz kalmıştı. 
Ben içeriye girdiğimde diyor Allah Resulü gülüyordu, tebessüm ediyordu. Araplar şöyle derler. Onlar da öyle diyorlardı. Edhakallahu sinneke ya Resulallah lime tudhak. Niye gülüyorsun? Allah sonsuza kadar senin yüzünü güldürsün. Dişini güldürsün diyorlar. Gülüp tebessüm edesin de dişin görünsün. Allah seni sonsuza kadar güldürsün. Niye gülüyorsun? Allah Resulü şöyle buyurdu. Acibtu leha ula illati kunna indi. Felemma semi'ne sautaki ibtedernel hicab. Şunlar benim yanımda rahat rahat konuşuyorlardı. Senin sesini duyunca hepsi başlarını örtmeye koştular, senden saklanmaya koştular. Ömer sesini yükseltti. Ya aduvvati enfusihin. Nefislerinin düşmanları, sizi gidi saygısızlar. Benden korkuyordu, Allah Resulüne karşı saygılı davranmıyorsunuz. Ve kadınlar şöyle dediler. Ente efez, ente agad, agad ve aglev. Sen katısın, sen biraz şiddetli hiddetlisin. Haşa ve kella. Ömer ne katıydı ne de şiddetli ve hiddetliydi. Ama dünyanın en güzel insanı Hz. Yusuf'la mukayese edildiğinde ona nispeten çirkin göründüğü gibi Allah Resulü'nün yumuşaklığı, inceliği, zarafeti ve latafeti karşısında ona alışmışlardı. Onun tatlı, akıcı ahlakına alışmışlardı. Onun nur gibi, ruh gibi ahlakına alışmışlardı. O bakımdan Hz. Ömer'inki sert geliyordu. Oysa ki Ömer Gelecekte peygamberliğe ait büyük hilafet yükünü omuzuna almak üzere hazırlanıyordu. Kılı kırk yaracak adaleti o günlerde gelişiyordu. Kılı kırk yarıyordu. Hakkaniyetle hareket ediyordu. Doğruyu doğru göstermeye ve görmeye çalışıyor. Eğri eğri görmeye ve göstermeye çalışıyordu. Onu o günlere getirecek bir ruh aleti vardı. Bu ruh aleti bazılarına göre sert olabilirdi. Nitekim o kadınlar orada ente aglev ve efez dediler. Allah Resulü için de Kur'an-ı Kerim وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Sen katı kalpli, huysuz olsaydın haşa onlar senden uzaktır, seni bırakır, etrafın dağılırdı diyor. Dağılmadılar. Dağılmadılar onun yumuşaklığını gösterdiler. Allah Resulü onlarla oturuyor arkadaş gibi meselelerini müzakere ediyordu. Bırak, bırakın meselelerini. Mesele değil. Onlarla meseleler müzakere ettiği muhakkak. Harp ve sulh meselesi. Feministlerin kadını bir mevzu, başı başına bir mevzu haline getirip, öyle bir mevzu ki kadına getirdiği şerefi payayı kazandıracağız diye, araba lastiklerini bile onunla reklam etmeye başladıkları, daha doğrusu kadının haysiyet ve şerefini pazara ve piyasaya sürdükleri şu dönemde, bunu kemali dikkatle dinlemek lazım. Harp ve sulh meselesini Allah Resulü zevceleriyle ihtişar ediyor. İşte Hüdeybiye musalası. Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, Sünen'in ittifakla bize naklettikleri hadis-i şerif. Hüdeybiye'de Allah Resulü, Hüdeybiye'yi arz etmiyorum size. Hüdeybiye'nin ağır şartlarına rağmen o sulha imza atmıştı. Ama sahabe-i kiram hala bir ümit şemmesi bekliyordu. Acaba bir ümit olmaz mı? Acaba Allah Resulü bize haydi kılıçlarınızı sıyırın, ellerinizi sadaklarınıza uzatın, gerin yaylarınızı, yürüyün düşman üzerine der mi? Acaba bize yeniden Kabe'yi bu sene umre olarak devaf etme imkanı doğar mı diye bekliyorlardı. Onun için beyhude yorulmayın kapılar sürmelidir. Kabe'ye girilmez bundan sonra kurbanlarınızı kesin geriye dönelim derken beklemişlerdi, intizar etmişlerdi. Bir dedi Allah Resulü, bir dedi hala bekliyorlardı. Muhalefet değildi, haşa diyemem. Muhalefeti rüyalarında dahi öldürüp gömen sahabiye, Resulullah'a muhalefet ettiler diyemem. Allah dilimi koparır benim. Fakat bekliyorlardı. Siz de olsanız beklersiniz. Zannediyorum ben olamam o devirde. Ama arkadan lütfeder de, onların finosu gibi, hav hav etme imkanını verseydi bana, belki ben de beklerdim. Gözlerimi diker nur çehresine beklerdim, emir beklerdim, işar beklerdim, işaret beklerdim. Söyle ya Resulallah, belki gamada kadar kılıç çalmayı çalalım ya Resulallah derdim ben. İşte onu bekliyorlardı. Kabe tavafına gelmişlerdi, geriye dönemezlerdi, dönmek istemiyorlardı. Girdi zevcemiz Ümmü Seleme ile en muteber hadis kitapları naklediyor, istişare etti. Ne yapayım? Bir kısım düşüncelerim var. Böyle yapıyorlar ne yapayım? 
Kadına bakın, kadının ufkunun genişliğine bakın. Ya Resulallah, ısrar buyurursan kadını anlayamaz. Muhalefet ederler. Ederlerse Allah altların üstlerine getirir. Kanaat-ı aczanem şudur, Allah Resulü öyle düşünmüştü zaten. Kanaat-ı aczanem şudur, dışarıya çıkınız, bıçağınızı elinize alınız, size ait kurbanları birer birer boğazdayınız. Görecekler ki başka yol yok, mecburi istikamet, o yoldan yürüyecekler. Ben de öyle düşünmüştüm. Bıçağını eline aldı, çıktı kendine ait kurbanları kesince, sahabi bu kurban kesmeye durdu. Sahabi diyor ki ondan sonra, bir koştular ki bir gün, bir gün ancak yetebilecek bir işi belki kısa bir zaman içinde, belki birkaç saat içinde Allah'ın inayeti ve keremiyle hallediverdiler. Ve sonra da kemal itminan, sükun ve huzur içinde Medine-i Münevvere'ye dönüldü. Bilmiyorum, yapıyor musunuz? Hiç yaptınız mı? Böyle çok hayati, bir milletin varlık ve beka davasının bahis mevzu olduğu bir meselede zevcenizle mesele istişare ettiniz mi? Bir aile reisi olarak, bir devlet reisi olarak meselenizi ona götürdünüz mü? Bu en kritik dönemde onunla meşveret edip fikrini alıp ona göre hareket ettiniz mi? Feministlerin kulakları çınlasın. Bu mesajı İslam getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi kadınlarıyla istişare etti. Biz henüz bunun sofasında dolaşıp duruyoruz. Nereden bu sırlı kapı açılacağını daha bilemiyoruz. Henüz o kapının dokmağına dokunma imkanını dahi elde edemedik. Hala onu iddia edenler bile ona ikinci sınıf nazarıyla bakıyorlar. Oysa biz ona bir vahidin yarısı nazarıyla bakıyoruz. Öyle bir bütünün parçasıdır ki onsuz ne öbürü işe yarar ne de o öbürüsüz işe yarar. İkisi bir araya geldiği zaman insanlık vahidini teşkil ederler. Bu vahitten enbiya meydana gelir. Bu vahitten evliya meydana gelir. Bu vahitten asfiya meydana gelir. Ve bununla hayat düzene girer. Bununla aileler teessüs eder. Hz. Muhammed'in nurlu mesajı sallallahu aleyhi ve sellem. O onlara karşı öyle kerimane bir ahlakla hareket ediyor. Öyle Ali Cenabane, öyle civan merdane davranıyor idi ki Allah Resuluna bağlanıp kalmamaları ben dolmamaları düşünülemezdi. Ben dolmuşlardı Allah Resuluna. Beline ben dolan kayış gibi ben dolmuşlardı. Ayrılma hicran ve giran geliyordu. Sözümün başı da benim o idi. Ekmelül müminine imanen ahsenum hulukan ve hiyarukum hiyarukum denisaihim. Müminlerin iman bakımından en kusursuzu, en kamili, en olgunu, ahlakı en güzel olanıdır. Ahlaklı öyle zirveleri tutar, öyle insani semalara yükselirsiniz ki amelinizle, ibadet-i taatınızla yükselemezsiniz. Dikkat buyurun. Ahlakı en güzel olanınız da sizin kadınlarınıza en güzel davrananınızdır buyuruyor Allah Resulü. Kadına en güzel davranan ahlak itibariyle en eksiksiz, en kusursuz. Ekmelül mü'minine imanen ehsenum hulukan. Allah Celle Celaluhu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mesajından istifadeye bizleri muvaffak kılsın. Diyebilirim ki hanesindeki nurlu mübarek kadınlardan alın aslımızdaki kadınlık alemine kadar kadınlık kendi şeref ve haysiyetini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği nurlu mesajlar sayesinde elde etmiştir. etmiştir. Bir takhir hadisesi vardır. Takhir hadisesi kadınların Efendimiz'de yaşayıp yaşamama mevzuunda muhayyer bırakılmaları, muhtar bırakılmaları demektir. Bunu kendim arz etmiyorum. Hatta diyebilirim bir hadisten de çıkarmıyorum. Bu doğrudan doğruya Kur'an-ı Muhsul beyanın beyanıdır. Ya eyühen nebi, kul le azvâcike in kuntunna turidnel hayâsed dünya ve zînetehâ fe te'âleyn. Umatti'kun ve usarrihkun sarahan cemila sadakallahu lazim. De ki ey peygamber kadınları. Kul azvacike in kuntunna turidnal hayata dunya ve zinetaha. Eğer dünya hayatını onun zinet debdebe ve ihtişamını arzu ediyorsanız de onlara kadınlarına. Taaleyn gelin hepiniz bana. Ceste ceste veya toptan. Ümmetti'kun ve usarrihkunne serahan cemila. 
memnun edeyim sizi. Dünyalık adına verilmesi gerekli olanı vereyim, temettüde bulunayım. Sonra da tatlılıkla yollarınızı açayım, salı vereyim. Ve in kuntunna turidna Allah ve Resulü ve dar el ahire fe inna Allah a'adda lil muhsinat min kunna ejran azima. Eğer Allah'ı ve ahiret yurdunu arzuluyorsanız ila ahiril aya. Allah'ın orada mükafatı, ecri azimi vardır. Tahkir ayeti. Allah Resulü bu ayetle içlerinden şikayet geçen ve bazıları tarafından da evimizde bugün yemek pişmedi, dün de pişmedi, evvelki gün de pişmedi diyenlere karşı bir yönüyle, bir tavır belirlemesi. Başlayın. Bu tavır belirlemesi biraz da sesli olmuştu. Allah Resulü ila dediğimiz, muvakkaten onlarla görüşmemeye de azmetmiş, yemin etmiş ila hadisesi. Evinin cumbasına çekilmişti. Bu mesele değişik rivayetlerde bir defasında Hz. Ömer'in saadet hanesine girmesiyle çözülür. Bir defasında da her iki zatın iki halifenin de kızları o hanede zevci olduğundan Ayşe validemiz Hz. Ebu Bekir'in, Hafsa validemiz Hz. Ömer'in kerimeleri. Her ikisi peygamber hanesinde bu problemi halletmek isterler. Diyor ki ravi hadis, Ahmet bin Hanbel Cabir'den naklediyor. Ebu Bekir ve Ömer telaşlı telaşlı Saadet Hanesi'nin kapısına geldiler. İzin istediler, biraz sıkılmışlardı. İzin çıkmadı. Gitti halkın içinde oturdular ama halk hüzünlüydü, ağlıyordu herkes. Ona o kadar bağlıydılar ki, aileleriyle olan çok küçük bir şey, bir hoşnutsuzluk bile onlarda ciddi teessür meydana getirirdi. Buna bir hoşnutsuzluk denmezdi. Bu Allah Resulü'nün belli isteklere karşı, insani isteklere karşı tavır belirlemesiydi. Onlar diyorlardı ki, az dahi olsa, kıt kanaat dahi olsa, dünyada da biraz yaşayalım. O ise, bu aile misal ailedir diyordu. Başkaları gibi olamazsınız. Bir yerde nitekim diyecek, لَسْتُنَّكَ اَحَدٍ مِنَ nisa. Siz başka kadınlar gibi değilsiniz. Vaka iffet noktasında. Onlar başka kadınlar gibi değildi. Onlar yemeyip yedireceklerdi. Giymeyip giydireceklerdi. Aleme misal olacaklardı. Başkaları farzları eda etmekle kurtulacaktı. Fakat merkezde bu işi tutanlar varlıklarını uğurda feda edeceklerdi. Edeceklerdi ki kendilerine ait boşluğu doldurabilsinler. Peygamber kadını olmanın kendisine göre ganimet olduğu gibi ceremesi de vardı. Onun avansı olduğu, avantajı olduğu gibi bir yönüyle riski de vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyada onları misal olmak için hazırlıyordu ve ukbayı onlara hazırlıyordu. Ezhebtum tayyibatikum fi hayatikum dünya ve stemta'tum biha. Kur'an'ın bu tehdidinden tir tir titriyordu. Yediniz, içtiniz, bütün dü- güzellikleri dünyada bitirdiniz ve ahirete bir şey bırakmadınız. Tehdidine maruz kalacaklarından endişe duyuyor. Onları gözü gibi koruyordu. Onun için sıkıntılı bir hayat yaşıyorlar. İşte bu sıkıntılı hayattan dolayı açık veya kapalı. Acaba olamaz mıydı yani biz de bir çorba içseydik, biz de bir yemek yeseydik, biz de birkaç defa günü verseydik diyorlardı. Ama misal aile o başka olacaktır. Ben sizin için diyemem gülün, gülebilirsiniz siz. Ahiret meselelerini hallettikten sonra, mizan meselesini hallettikten sonra, defterinizin sağdan alınmasını temin ettikten sonra, Sıratı geçme teminatını aldıktan sonra, meleklerin size soru sorduğu zaman cevabınızı nasıl vereceğinizi bildikten sonra niye gülmeyeceksiniz ki? Gülünüz. Gülünüz sonuna kadar kahkaha atınız. Ama Fuzeyl İbni Yaz hayatında bir kere gülmüş. O da gelmiş demişler ki, İmam, oğlun vefat etti senin. Gülmüş, tebessüm etmiş. Niye güldün demişler, hiç görmemiştik bunu. Bir şey biliyorum, Allah sevdiklerini alır. Demek bizim Ali'yi çok seviyormuş Allah. Ama bunlar tutulan belli kuşakların erkanıdır. Onlara ait hususiyetlerdir. Aleme ait meseleler değildir. Ezvacı tahiratin de bu hususiyetin çerçevesi için, bu hususiyetler çerçevesi içindedir. Hususidir onlar. Lestun ka ahadin minen nisa in ittaqaytun. Takva dairesi içinde takvayı hecelediğiniz sürece siz başka kadınlarla kabil kıyas değilsiniz. Siz müstesnasınız. Burada onunla beraber, haşirde onunla beraber, 
cennette onunla beraber, cemalullahi müşahedede onunla beraber, Allah bizi kıyametlere kadar gelecek ümmeti Muhammed'i de onlarla beraber eylesin. Allah'ım sen Habibine el mer'u me'amen ahab buyuruyorsun, buyurtturuyorsun, konuşturuyorsun. Kişi sevdiğiyle beraber haşr olacaktır. Hz. Muhammed'i çok seviyoruz, Ebu Bekir'i çok seviyoruz, Ömer'i çok seviyoruz, Osman'ı çok seviyoruz, Ali'yi çok seviyoruz, Ayşe'leri, Hatice'leri çok seviyoruz, analarımızdan çok seviyoruz. Ben anam için, babam için, onlar kadar ağladığım kadar ağlamamışımdır. Çok seviyoruz. Allah'ım bizi onlarla haşr eyle. Allah'ım minel babilel mihrab bizi onlarla haşr eyle. Takhir hadisesi, takhir hadisesini arz ediyordum. Ve üçüncü defasında iki baba izin aldı içeriye girdiler. Biri Ayşe'nin bağışlayın avam ifadesiyle yamacına geçti. Öbürü de Hafsa'nın yamacına geçti. Tartaklamak istediler onları. Allah Resulü bakıyordu uzaktan ve buyuruyordu. Bunlar benim elimde olmayan şeyi benden istiyorlar. Yok benim ben elime geçince de atıyorum. Yok bende olmayan şeyleri istiyorlar. İşte hepsi bu kadardı. Ve buna karşı tavır belirlemişti. Tavrına ruhum feda olsun. Sonra da takir ifade eden bu ayet nazir oldu. Size ayeti okudum. Ya eyyühen nebi. Kul le azvacik in kuntunna turidna alhayata dunya ve zinata. Dünya hayatını, zinetini, yaşamayı, hayatı, cismaniyeti, bedeni hayatı eğer arzu ediyorsanız gelin o mevzuda size verileceği vereyim. Sonra önünüzü açayım, gidin yaşayın. Ama bu hanede kalacaksanız hususiyeti var. Müstesna hane, müstesna hanenin aile reisi farklı. Müstesna hanenin kadınları farklı, müstesna hanenin kızı farklı olacaktır. Kimin kolye takmasını elini uzatmış koparmıştır Allah Resulü. O iş ki Fadime validemize bir tanesi olsaydı benim ve ben ona masır olsaydım da ruhumu verseydim boynuna taksaydı. Birisi sen de peygamber kızısın al şu gerdanlığı tak deyince Allah Resulü tuttu onu kopardı aldı. İster misin alem desin kim alem? Cibril'den ona gelen başka meleğe kadar hepsi diyeceklerdir. Peygamberin kızı boynunda cehennemden bir halka taşıyor. İşte kendi ailesine karşı tavrı buydu. Yanlış anlamayın. Müstesna aile. O Herkül Burcu'na tahtını kurmuş, o güneşlerin kol gezdiği alemlerde geziyor. Yıldız böceklerinin uçuştuğu aleme kıyas etmeyin onu. Kendi aleminizde kabili kıyas değildir o. Elimde olmayan şey isteniyor. Elinde olmayan şey isteniyor. Gelin vereyim her şeyi ama gidin. Fakat bu hanede kalacaksanız Allah'ı ve Resulullah'ını isteyecekseniz farklı. Allah Resulü Ahmet bin Hanbel'in nakline göre ilk defa Ayşe validemizi çağırdı. Ayşe validemiz diyor. Bana şöyle dedi. İnni uridu en uhbira leka şey'en ve uhibbu ella testa'cili ve testa'miri ebaveyk. Seninle bir şey görüşmek istiyorum evke makal. Fakat babanla annenle konuşmadan karar vermede acele etme dedi. Babanla annenle konuş. Sonra da bana bu ayeti okudu. Ayet diyordu ki ey peygamber hanımları eğer dünyayı, dünyevi yaşayışı, cismani yaşayışı, bedeni yaşayışı arzu ediyorsanız gelin onu vereyim gidin yaşayın. Yok Allah ve Resulullah'ı arzu ediyorsanız, ahiret yurdunu arzu ediyorsanız onun yolu başka. Ayşe validemiz bana bunları okuyunca efi keste mülke ya Resulallah dedim. Ben bu meselede mi annemle babamla istişare edeceğim? Vallahi aktarullah ve Resul'e. Ben Allah ve Resulullah'a ihtiyar ediyorum. Sittin sene burada aç ve susuz kalsam, sittin sene sırtıma geçirecek urba bulamasam, Peygamber hanesi, Allah yolu, Resulullah'ın evi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ayşe validemiz, Kendisi için söylediği aynı şeyi şöyle diyor. Allah'a yemin ederim zevcelerinden hangisiyle konuştu ise benim dediğimden farklısını demediler. Demediler zira Allah Resulü'yle çok bütünleşmişlerdi. Hayat boyu oruca niyet edebilirlerdi. Bu oruç bana bir şeyi hatırlattı. Zaten bir oruca niyet etmişlerdi ki vefat edince iftar ettiler. Hazreti Azrail'in sunduğu ölüm kasesiyle iftar ettiler. Enteresandır. Harun Reşit hacca gittiğinde oradaki Fazl İbni Rabi dostunu buluyor. Beni diyor sülahadan bazılarına götür de devrim padişahı, hükümdarı. 
o gün İslam aleminin başında tek halife, Harun Reşit Abbasilerden. Beni birine götür de diyor, bana biraz nasihat etsin. Diyor ki Fazlı Bidin Rabbi, ben de Süfyan İbni Uyeyne'ye götürdüm. Biraz onu dinledi. Sonra bir başkasına götürdüm. İhtiyaçlarını sordu. İhtiyaç belirttiler. Hükümdara tazim ettiler, ayağa kalktılar. Saygıda bulundular. Hükümdar bunların tavırlarından çok faydalanmadığını isar etti. Oysa ki Süfyan İbni Uyeyne, Ebu Hanifeler ayarında önemli bir müştehit, önemli bir muhaddistir. Denebilir ki kütübe hadisiyeyi sırtında taşıyan insanlardandır. Tatmin olmadım dedi. Bana esas yüreğimi hoplatacak, gözümü yaşartacak, nazarımı ukbaya çevirecek, bana başka şeyler fısıldayacak birisi yok mu? O devirde çoktu, mevzuldü. Ve işte o zaman diyor ki, aldın Fuzeyli bin yaza götürdüm. Gençliğinde bir kısım şekavet hareketlerine girmiş, vefat edeceği ana kadar bu şekavetlerin vebalini sırtında taşımış, ağlayan bu insan. Biraz evvel Alisi'nin ölümüne gülen insan bu, Fuzeyli bin yaz. Ona götürdüm. Kapının tokmağına dokunduk. Kimdir o dedi bu gecenin bu saatinde. Rabbimle münacat ettiğim zaman beni rahatsız ediyor dedi. Emirül müminin ne işim var benim emirül müminle dedi. Ben başka bir zaviyeden yanaştım. Dedim ki müminlerin emiri, müminlerin başındaki insan çağırınca icabet etmek icap eder. Bu Allah Resulü'nün emridir. İşte o zaman, o zaman yıldırım gibi yerinden fırladı. Kapıyı açtı, mumu söndürdü, karanlıktaki kendi alemine daldı. Kapıyı açtı, icabet etti. Çünkü Allah'ın emriydi. O Resulullah'ın emriydi. Harun el yordamıyla aradı, aradı. Fuzeyl'in eli eline geçti. İlk defa Harun'un eli Fuzeyl'in eline geçti. Padişahın yumuşak elini bulunca şöyle mırıldandı. Eğer cehennem görmese ne yumuşak eller bunlar. Teminatınız var mı? Cehennem görmese ne temiz çehreler. Teminatınız var mı? O İlk şimşeyi beyninden yemiş Harun Reşit. Tam nasihat alacağım adamı buldum. Bana biraz nasihat et. Ne nasihat edeyim sana? Gasben geldin müminlerin başına oturdun. Milletin hakkını yiyorsun. Herkes senin gibi yaşıyor mu? Rica ederim. Şu debdebe şu saltanat içinde. Kardeş isek şayet. Ferden ferde hep aynı şeyleri paylaşacaksak. Nerede senin hayatın nerede benim hayatım? Bir de gelmiş benden nasihat istiyorsun. Nasihat seni nerene tesir edecek? Nasihat diyor. Hükümdardaki civan metliye bakın. Nasihat diyor bana. Harun diyor sana az bir şey diyeceğim. Ömer bin Abdülaziz ki ümmetin şerefidir. Başa geçtiği zaman o üstadlarından Salim'i çağırdı. Salim Hazreti Ömer'in alindendi. Ve bir vesileyle bir arkadaşımızın bir mecmuada yazdığı Muhammed İbni Kabul Kurezi'yi çağırdı ki onun adı Bekka'dır. Tabi'nin imamlarından Yahudi zade. Babası Yahudi Müslüman olmuş ve büyük bir imam olan Muhammed İbni Kabul Kurezi'yi yetiştirmiş. Ömer bin Abdülaziz'in üstadı. Reca İbni Hayve'yi. Hadiste az iştigal etmiş olanlar bu üç zatı bilirler. Bunlar çok önemli zatlardır. Bunlardan gelen hadisler adeta altın oluktan akıyor gibi kabul edilir. Çağırdı onlara dedi ki, takatımı aşan bir yükün altına girdim, bana Allah aşkına nasihat edin. Salim ona şöyle dedi, ey Ömer öyle bir oruç tut ki seleflerin gibi, senin ölümün bu oruçtan iftarın olsun. Kapa dünyaya karşı gözünü, kapa. Sen Maveraun Nehir'den Herkül Burcu'na kadar, Bağdat'tan bilmem nereye kadar bir devletin başına geçtin. Alemin rahat etmesi için senin rahatının kaçması lazım. Alemin huzurda olması için senin huzursuz olman lazım. Sen yaşatmak için bir noktaya geldin. Yaşamaman lazım. Yaşatmak için yaşamaman lazım. Öyle bir oruç tut ki ölümün iftarın olsun. Bir tek söz. Size de olsun bu söz. Ne kadar tesir edersesin. Bana tesir etmedi. Saydam bir zemine çarpar gibi kaydı gitti. Salim ona şöyle dedi. Ömer dedi, müminlerin büyüklerini baban gibi kabul et, emsalini kardeşlerin gibi kabul et, küçüklerini de evlatların gibi kabul et, babana saygılı ol, kardeşlerine mürüvvetli ol, küçüklerine karşı da şefkatli ol. Veciz bir sözdü. Reca İbni Hayve ona şöyle dedi, Ömer 
Müminler için sevdiğin şeyleri sev. Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifinden kinaye. Nefret ettiğin şeylere de maruz bırakma onları. Sevdiğin şeylerden istifade ettir. Sevmediğin şeylere maruz kalmasınlar. Eğer böyle Allah huzuruna gitmezsen işin doğrusu Allah huzurunda sana karşı bir şey yapmak elimden gelmez. Ömer hıçkıra hıçkıra ağladı. Harun Reşit bunu duyunca o da hıçkıra hıçkıra ağladı. Fuzeyl İbni İyaz'ın ayaklarının dizinin dibine çöktü. Fazlı İbni Rabi ona şöyle diyordu. Halifeye eziyet ediyorsun yapma bunu. Esas senin gibiler onları şımartarak eziyet ediyorlar. Başlarını döndürdünüz. Bakışlarını bulandırdınız. Dünyanın esiri zebunu mecnunu haline getirdiniz. Hak hukuk çiğner tanımaz mütecavizler haline getirdiniz. Firavunlar haline getirdiniz diye kükrüyordu. Esas böyle neşter vurup onları insanla yükseltmek lazım diyordu. Öyle bir oruç tutun ki ölümünüz iftarınız olsun. Ezvacı Tahirat'in bu orucu tutuyor ve ölümleri de onların iftarıydı. Buna rağmen hoşnut idiler, memnun idiler. Düşünün ki Safiye Validemiz Hayber emirinin kızıydı ve bir başka emirin de zevcesiydi. Babası emirdi, zevcesi de emirdi. Bu iki emiri de Hayber vakasında kaybetmişti. Kendi diyor ki, Buhara anlatıyor bunu bize. Allah Resulü benim nazarımda en çok nefret ettiğim bir insandı. Görmeden kaçıyordum. Fakat onun o yumuşak iklimine girince dakikalar geçmeden birdenbire nazarımda en mahbub oldu. Melek misal gördüm onu. Öyle sevdim, öyle tutuldum, öyle bağlandım, öyle dilbest oldum ki ona unutamadım artık onu. Bu kadın saraydan gelmiş bir emir kızı, emir zevcesi. O bu mahrumiyetlere katlanıyordu. Adeta elinin emeğiyle geçiyor, geçiniyordu o hanede. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek yumuşaklığı ve letafetiyle ellerine girmiş, yeryüzünde gelmiş ve gelecek aile reislerinin en mükemmeli olmayı gösteriyordu. En mükemmel aile reisliğini temsil ediyordu. Ona ait bir latifedir. Safiye validemiz de ait bir latife. Dikkat buyurun onu da arz edeyim. Zevcelerinden bir tanesi ona bir gün veya bir başka kadın Ya bintel Yahud dedi. Seni gidi Yahudi kızı dedi. Allah Resuluna geldi dedi ki, evet ya Resulallah babam Yahudiydi ama bana niye dediler böyle? Yahudi kızı niye dediler? Allah Resulü gayet latif ona şöyle buyurdu. Sana bir daha böyle bir şey derlerse onlara şöyle de. Benim babam Hazreti Musa, amcam Hazreti Harun ve zevcim de işte görüyorsunuz. Siz neyle bana karşı övünüyorsunuz? Babam Musa, amcam Harun, benim zevcim de Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Neyle övünüyorsunuz? Yahudi kızı demekle işi karalayamazsınız. Allah Resulü latifti. Latiften latife zuhur eder. Latiften latif şeyler zuhur eder. Latif şeyler ruhlara kadar ruh gibi sirayet eder. Dilbeste eder, bağlar. Onları azat kabul etmez köleler haline getirir. Ve işte Efendimiz İrtal Daribaka buyurduğunda arkada bıraktığı hicran iniltilerinin, hasret iniltilerinin arkasında da bunlar vardı. Sözün sonu başına geldi ulaştı. Ve ben burada size bir fezzekeyi arz etmek istiyorum. Bence Allah Resulü'nün bu kadar zevcesi ve bu zevceler içinde bu kadar idare etmesi arızasız, kusursuz aile sefinesini sahili selamete çıkarması peygamberliğine ait hiçbir emare olmasa ona Muhammedur Resulullah dedirtecek muhteşem bir delildir. Harikadır, mucizedir. Zira sizler çok iyi bilirsiniz ben anlamam o işten. Bir kadını bile idare etmek çok zordur. İki tane olursa daha zordur. Başına iş açan insanlar olmuştur yakın tarihte. Başlarına iş açmışlar ve bu ağır yükün altından kalkamamışlardır. Çok zordur. Bununla beraber birkaç çocuklar olursa idare etmek çok zordur. Aynı çizgide bunları tutmak, hepsinin nazarında aynı seviyede sevilmek, kabul edilmek, vefat ettikten sonra arkasından destan kestirecek kadar kalplerinin mahbubu olmak, akıllarının terbiyesi olmak, ruhlarının müzekkisi olmak çok zordu. Birin üstesinden gelemeyenler, birin altından kalkamayanlar, biri idare edemeyenler,
binlerce vazifenin içinde, devleti idare etme gibi bir vazifenin içinde, vahyi tebliğ etme gibi bir vazifenin içinde, bedevi bir cemaatten insanlığın muallimlerini yetiştirme gibi ağır bir vazifenin içinde, zevcelerini bu kadar mükemmel üstü mükemmel idare etmesi öyle bir mükemmeliyettir ki, onun başka mucizesi olmasaydı, hayvanatı, haşeratı konuşturmasaydı, Kur'an gibi zahir ve bahir bir mucizesi olmasaydı, binlerce harikalarla serfiraz bulunmasaydı, binlerce madalyalarla zafer kazanmış bir kumandan gibi olmasaydı, bu kadınları idare etme hususu onun peygamberliğine delil olarak yeter ve artardı. Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah bu ahdü peyman içinde bizleri ebetlere kadar yaşatsın. Öyle öldürsün, öyle haş ve neşreylesin. Değerli Müslümanlar, aile hayatına sadece bir kuş bakışı, mahruti baktım geçtim. Onu anlatmak çok uzun zaman alır ve başta arz ettiğim itizarda bulunduğum gibi bana ait de vazife değildir. Hususuyla bu arada çoklu ve günümüzde poligami deyip hücum edilen meseleyi anlatmak istemedim. Sadece bir yönüyle az buçuk ışık tutmaya çalıştım. Şom ağızların karalamak istedikleri bir mevzuda bir fikir vermek istedim. Fikir verdim sayılmaz. Ama siz inşallah Teala karıştıra karıştıra araştıra araştıra bunları daha derinlemesine bulacak ve tenevür edeceksiniz, aydınlanacaksınız. İstidradi bu arada şunu arz edeyim. Mevizelere başladığım günden bu yana hep dilimin ucuna kadar geldi. Belli şeylerle unuttum kaldı. Mümkünse hayatınızda onunla, onun hayatı seniyesiyle, onun getirdiği mesajla alakalı şimdiden başlayarak bir kitap okumaya başlayın. Ve bundan sonra her ay, hiç olmazsa her ay bir kitap okuyun inşallah camiye gelirken de öyle gelin. Hayatı seniyesiyle alakalı bir kitap okuyun. Onun getirdiği hayat felsefesini ifade eden, yani siyerin felsefesiyle, hikemiyatıyla alakalı bir kitap okuyun. Onun getirdiği mesajla alakalı bir şey okuyun, öyle gelin. Burada mücerreti beni dinlemeniz belki bir fikir verebilir. Belki his, duygu, düşünce açısından bir şeyler diyebilir. Ben olmasam belki diyebilirdi. Bunlar ben olmasaydım burada hatip olarak diyebilirdi. Ama yine de dedirtecek Allah'tır. Abes olmaması için diliyorum. Bu ham sözlerin, bu diken gibi lafların dahi sizlerin ruhunda bir tesir olsun diliyorum. Çünkü bu benim afımın vesilesi olacaktır. Fakat siz esas İslam kültürü adına okuyabilirseniz her hafta bir kitap okuyun. Okuyamazsanız 15 günde bir kitap okuyun. Bunu da yapamıyorsanız her ay hiç olmazsa bir kitap okuyun. Zira sizin dininizin, imanınızın, Kur'an'ınızın, peygamberinizin düşmanları kendi meselelerini öğrenmede harıl harıl kitap okuyorlar. Netice itibariyle her şey ilme, bilgiye dayalıdır. Marifetiniz ölçüsünde onları derin bir aşkla ve şevkle seveceksiniz. Kopmaz bir bağla bağlanacaksınız. Onlara karşı yapacağınız önemli husus budur. Kültürlü Müslümanlar olmaya çalışın. Başkalarından ağrıya alacağınız şeylerle ayakta durmayı düşünmeyin. Dinlemenizin faydası olabilir. Fakat daha faydalı şey birer kitap okumaktır. Benim vereceğim mesajlar arasında belki sizin için en değerli olan husus da bu olacaktır. Okuyun, öğrenin. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Benimle beraber olsun. Sağır kulaklara, Kör gözlere Cenab-ı Hak inayet buyursun, gözlerini açsın, kulaklarını açsın, kalplerine duyursun, onları hakikata duyursun ve tatmine ulaştırsın, tatmin semasına ulaştırsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.